muchos amigos, mucha gente conocida y queremos darle a este homenaje que vamos a repetir sistemáticamente todos los 15 de mayo eh, honrando la memoria de Susana y tratando de lograr, esto sí es lo novedoso de este día es que entre todos los presentes, los que tengan algún testimonio alguna anécdota que han compartido con Susana y la quieran transmitir para nosotros es invalorable porque en el futuro queremos biografiarla y queremos con la ayuda acá de Yamila que también está entusiasmada en el proyecto hacer un documental con testimonios de gente que la conocieron alumnos de Saladillo, de San Benito, vecinos, amigos todo el espectro, Susana era tan amplia que no había estrato social que no se vinculara bien con ella y entonces debe haber mucha riqueza que queremos conocer desde lo chiquitito a lo más importante van a ser testimonios, eso sí, por una cuestión de tiempos breves, pero sustanciosos para poder captar y enterarnos todos esa, ese vínculo personal que tuvieron con Susana y que quedó grabado en la memoria. El acto lo vamos a comenzar eh, con dos voces femeninas, una es Cecilia Romero, amiga de Susana y una voz privilegiada, y otra es Viviana Vázquez, que es sobrina de Norberto y sobrina política, por lo tanto, de Susana, eh, con su carga familiar que van a hacer lectura de algunos poemas y textos de Susana. La letra, muy hermosa, la captó muy muy bien a Susana, y tenemos gran expectativa de escuchar este estreno mundial de un tango para Susana. Y es mundial, es así, estamos en el medio de la pampa húmeda, pero es un estreno mundial. Así que tenemos mucha cosa esta noche, para disfrutarlo, para pasarla bien, vamos a terminar con un brindis, va a haber un poco más de música, y en otra sala, para los que no la vieron todavía, hemos armado una exposición de, antológica de obra de Susana, una selección por todos los tramos de la plástica que ella transitó, que tiene que ver con la escultura en chatarra, con la pintura, con los objetos, con los collages, es una muestra muy rica, una muestra fuerte, no es una pintura conformista, es una pintura que dice mucha cosa y mucha cosa profunda, eh, que siempre es el gran valor del arte, ¿no es cierto? Así que los dejo acá en compañía con las lectoras y disfrútenlas y sigamos la noche así. Ciertamente soy sobrina de Norberto, hija de una hermana de Norberto, pero soy entrañablemente sobrina de Susana. Eh, yo a Susana y a Norberto les daba mate cuando era chiquita y me decían que por cada mate me regalaba Susana un par de versos. Así que entre que iba y venía, Susana me armaba dos versitos. Eh, y después acompañó mi adolescencia y eh, mis novios eh, realmente Susana dio toda mi vida y la última conversación que tuvimos Susana me dijo ¿cómo anda? ya andaba poco y yo le conté y ella había escuchado algo que yo le había grabado y me dijo ¡Qué vida tan interesante que tenés! Y la verdad que yo me lo creí. Susana siempre fue una maravilla. Este estar en el mundo. Afirmar la vida es tan simple como respirar. Eso sí, es preciso adueñarse del sol. Mirar al roble como a un hijo pródigo. Apacentar las estrellas leer los herbolarios y descifrar el canto de las aves, acariciar la piel de los unos y los otros, inventar nombres, tonterías, un paisaje de sal o de madera, luego el vigor del fuego, danzar en su contorno,
ser la bruja y el hada de la noche. Comer golosamente las frutillas, dejar la estupidez a un lado y que el viento despeine el apellido. Admirarse del pie y de la mano y de la pequeña uña del meñique, de los navíos, claro, y del poeta, y más aún de la mujer que pare. Yo quise ser abeja, pan caliente, metáfora y almohada, y eso soy. Si me quieres seguir verás el mundo, el impensable, deslumbrante mundo, y el festival de amor que sobrecoge como un gran cataclismo de metales. Yo voy a dejar que hable Susana de su memorial de la sangre, donde, bueno, como ella misma dijo, es un canto al desarraigo, un homenaje a sus ancestros, entonces acá buceando en sus raíces, en sus orígenes, he elegido, he regresado a la casa de mis orígenes, a la casa azul, a la casa verde y blanca donde mi padre me lleva de la mano y mi madre me acaricia los cabellos. La hermana en tanto sucede como una leyenda, como un pájaro dorado como una crispación musical del agua. Avanzo así por jardines y galerías entre el púrpura de las rosas y el olor de los membrillos. Avanzo hacia un futuro desconocido, hacia el doloroso crecimiento, hacia el hallazgo de la belleza, hacia un bosque de preguntas, hacia los encuentros y desencuentros, los sollozos y el regocijo. Soy, por entonces, pequeña y frágil. Tengo ojos grandes que no ven demasiado bien y luzco un moño pueril en el uniforme escolar. Pero vivo vestida de miedos, de timidez, de largos huesos que crecen día a día, de fantasías secretas que emergen de los árboles, de la atardecida luz de los crepúsculos, del llamado de la lluvia de las ventanas. He vuelto, pues, a la casa del inicio, no como una regresión infantil, sino en gesto afirmativo y totalizador de mí misma, de mi mundo, de mis afectos y de mis proyectos. He empujado suavemente la puerta de madera y aunque nadie me aguarda, los veo a todos. Al grupo familiar, intacto, salir de sus rincones, alzar las manos, abandonar sus tareas, sonreír, nombrarme. He visto el delantal de cuero del abuelo, el delantal bordado de mi madre, la camisa impecable de mi padre, el vestido celeste de la hermana. Son los mismos, y soy la misma. Nos hemos reconocido. Ellos fueron fundadores antes que yo. Ahora yo revivo todo gestos, palabras, perfumes, sabores, el árbol del laurel, el árbol del limón, el árbol de las naranjas, los días del amor, las horas del llanto, las llegadas, las partidas, las lecturas, el silbato del tren en la noche, las discusiones ásperas, los frascos con los dulces caseros y las frutas nadando en un almíbar espeso que solo el amor podía elaborar. ¿Sí? Ahora revivo todo, pero a pesar de amarnos tanto, creo que no nos acariciamos lo suficiente, no hablamos lo bastante, no interrogamos lo necesario. Ellos ya se fueron. Se fueron con la misma dignidad, el mismo señorío, la misma delicadeza con que vivieron, pero yo estoy aquí para contarlo y revivir historias que hacen a todos los hombres. Me he puesto a renovar, a transformar la casa y a crecer con ella. Primero la he caminado toda, la he respirado hondo, 
He tocado la pared de los cuartos y el espacio de los patios. He releído viejos papeles, aspirado el aroma de los cajones íntimos. He posado mi mano en las fuentes de antiguo linaje. También soy la ausente y la regresada. Vengo de los exilios y de las búsquedas. Desde tan lejos, decreto mi segundo nacimiento. Quiero fundarme y fundar. Derribo paredes, techos, levanto torres, instalo rejas, suelto campanas. casa de Susana sí, sí, es celebración, estamos dichosos este 15 de mayo Susana como sigue viva sigue cumpliendo y sería el 92 cumpleaños de Susana y, y lo festejamos y, y armamos toda esta gran exposición que es una antología de todos sus procesos creativos, está la escultura, la pintura, los objetos los collages una síntesis de todo y, y bueno, eh, esto en principio para poner la carne en el asador de todo lo que hizo. Por el otro lado, en el otro salón, estamos en este momento haciendo lectura de textos de Susana por Cecilia Romero y una sobrina de Norberto y de Susana y va a haber muchos platos fuertes. El, uno de los principales es que se estrena un tango a nivel mundial, porque es así, por más que estemos en Saladillo, es así, que lo hizo un grande, que es Oscar Domínguez, conocemos la letra que es hermosísima, la captó muy muy bien a Susana, y vamos a ver cómo suena con la música, pero seguramente va a ser fenomenal. Y tenemos alguna otra primicia en el medio, pero todavía no es anticipable, porque es eh, parte de lo que va a suceder, que son noticias fuertes e importantes relacionadas con Susana e implementamos este primer 15 de mayo que lo hacemos pero seguramente lo haremos a través de los años que es un anecdotario abierto o sea convocamos a los que han sido sus alumnos sus compañeras de la docencia eh, sus vecinos, sus amigos todo el que ha tenido algún contacto eh, Susana es un poco el personaje inolvidable, el que la trató, que habló un poquito nomás, eh, queda, quedó prendado y seguramente tenga algún anecdotario especial para contar. Entonces vamos a especular con eso porque eh, hay un proyecto que estamos trabajando un poco con Yamila de hacer un documental de testimonios de gente que la ha conocido y que eh, pueda aportar algo a nivel biografiable o a nivel íntimo, lo, lo que salga de ahí va a ser curioso seguro y nos va a enriquecer a todos. Así que calculamos que va a ser un acto muy muy lindo, tenemos, vamos a brindar, vamos a tener música como le gustaba a Susana. Bueno, y la gente responde, vemos que estaba... La gente responde mucho y ahora se paró el acto así que tengo que ir a atender allá.